Salut tout le monde, vous allez bien, reviens sur Carlos Cooking. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire plaisir et me faire plaisir en même temps et lancer une nouvelle série sur la chaîne où je vais manger comme dans un pays pendant 24 heures. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait l'Italie, mais je veux que vous me disiez tout de suite en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme prochaine vidéo sur ce thème. Est-ce que vous aimeriez que je mange de la cuisine japonaise ou de la cuisine marocaine? Dites-moi le tout de suite en commentaire. Si t'as cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! Bien sûr, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai fait un petit peu de recherche pour savoir ce que je pourrais manger comme petit déjeuner et j'ai découvert un classique parmi les classiques qui s'appelle le Ciambella. La Ciambella est un classique parmi les classiques des gâteaux italiens. On l'appelle aussi Ciambellone si elle est de taille plus importante. Il s'agit d'un gâteau assez sec en forme de couronne que l'on aime déguster au petit déjeuner principalement mais aussi au goûter. Moi je peux vous dire que juste ça, ça me met l'eau à la bouche alors on va préparer les ingrédients. On a besoin de 300 g de farine, 300 g de sucre, 250 g de ricotta, 3 œufs, des amandes effilées pour la déco, une cuillère à café de levure chimique, de la fleur d'oranger et une gousse de vanille. On va aussi préparer un moule à cheminer comme ça, parce que c'est un classique, c'est un gâteau qui se cuit dans un moule comme ça. Moi, je l'ai déjà beurré. Et on va démarrer le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Première étape, je vais mettre la levure chimique dans la farine. Je vais la mélanger rapidement. Je vais préparer ma gousse de vanille. Je récupère tous les grains. Je vais mettre ça dans mon sucre. Ensuite, dans un grand bol, je mets les œufs avec le sucre et la vanille. Et je vais mixer ça pour bien faire blanchir la préparation. Vous voyez, là, c'est parfait. J'ajoute la ricotta, la fleur d'oranger. Je vais mettre environ une cuillère à soupe. Voilà. Et on mixe à nouveau. Et je termine en ajoutant la farine avec la levure chimique. Je vais mélanger avec une marise. Ça donne une pâte qui est assez compacte, mais ça sent ultra bon. Je récupère mon moule qui est beurré. Je verse la préparation à l'intérieur. Et là, la petite astuce pour bien faire tenir les amandes effilées sur le gâteau, c'est de mettre du sucre avant les amandes. Comme ça, à la cuisson, ça va caraméliser et ça va les coller sur le gâteau. Alors, un petit peu de sucre. Et on récupère les amandes effilées qu'on vient mettre sur le dessus. Oh, ça va être bon ce petit déjeuner. <rire> Et là, on glisse ça au four pour environ 35 à 40 minutes. Moi, je vais tout de suite attaquer ma prochaine recette, mais j'ai donné une mission à Isaac et à sa mère. Je Et... suis prêt pour faire des courses. <rire> Il est comme un bon élève avec sa petite liste d'épicerie. Parce que je peux vous dire que j'ai besoin de beaucoup d'ingrédients que j'ai pas toujours à la maison. Alors, c'est lui qui va aller les chercher. Ma salade, toi, <rire> dame, je connais même pas. Allez, on travaille. Vous avez compris, c'est évident qu'on peut pas faire une journée recette italienne sans faire de la pizza. Alors, je vais vous donner ma recette de pâte à pizza maison qui est super facile à faire. Vous allez voir, elle est... Délicieuse. On a besoin de 500 g de farine, 300 ml d'eau, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 8 g de levure boulangère, une pincée de sel et une cuillère à soupe de sucre. Et pour faire la pâte, c'est aussi simple que les ingrédients. On ajoute la levure à la farine avec le sucre. Je mélange comme il faut. Moi, je le fais avec mes mains. Je récupère une pincée de sel. La cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et vous avez compris, on termine avec l'eau. Et avec une cuillère, on va juste venir tout mélanger les ingrédients. Et encore une fois, je termine avec les mains. On veut que ça forme une boule, mais on veut tout récupérer la farine qui est dans le bol. Nickel. Et là, sur mon plan de travail, je vais venir pétrir la pâte comme ça pendant environ 2 à 3 minutes. J'écrase avec la pompe de la main et je ramène. Vous allez voir, la pâte va arrêter d'être collante et c'est exactement ce qu'on veut. Après 3 minutes, ma pâte est prête. Je reprends mon bol. Je viens verser un petit filet d'huile d'olive pour pas que ça colle à l'intérieur. Voilà. Je dépose un film plastique sur le dessus du bol. Et là, je vais laisser pousser la pâte pendant au moins une heure, une heure et demie, jusqu'au moment où je vais être prêt à l'utiliser. J'ai déjà faim. <rire> Alors là, tout est prêt en même temps, c'est génial. Ils reviennent avec mes courses, c'est parfait. Le gâteau est en train de sonner. On va voir à quoi ça ressemble. Et... Wow! Ça sent mais tellement bon ce truc. Et là, pour déguster notre petit déjeuner, j'aurais bien sûr pu faire un cappuccino, ça aurait été un classique. Mais j'ai préféré me refaire le petit cocktail au café que j'ai testé, une recette TikTok que j'ai fait dans ma dernière vidéo. C'est dans le petit i. Est-ce que vous avez faim? Tu vas nous faire quoi avec ça? Tu vas voir. <rire> Moi, si tu me prépares ça tous les matins pour le petit déj, je vais être heureux, hein? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> Ouh, ça a l'air tellement bon. Avec les petits grains de vanille, là, j'ai l'eau à la bouche. Alors, fais-nous une petite dégustation. Ça sent la fleur d'oranger, ça aussi, pour le matin. 
On te croit en Italie Je suis prêt à aller faire un tour de gondole <rire> avec mon petit café à l'orange. Je passe un très bon début de journée. Tu veux goûter Oui. Mmh. Je veux ton verdict. C'est vraiment délicieux. C'est bon, non mmh. Mmh. Je pense que même quand c'est froid et que tu le manges pour la collation, ça va être délicieux aussi. Mmh. 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 <rire> je peux vous dire que tout le monde est en train de se régaler. <rire> Mais si moi je veux être à l'heure pour mon lunch, j'ai encore mon dessert à préparer. J'ai décidé qu'on allait bien sûr faire un tiramisu pour mon dessert du lunch. Et je vais vous donner les ingrédients. Vous allez voir, super simple. On prend trois œufs qu'on a séparés, donc le blanc et le jaune. 250 g de fromage mascarpone, 40 g de sucre, une grosse cuillère à soupe d'amaretto. Si vous n'avez pas d'amaretto, vous pouvez peut-être le remplacer par du rhum, mais ça ne sera pas vraiment italien. Il nous faut aussi une tasse de café bien fort, une gousse de vanille, une pincée de sel, les doigts de dame ou des biscuits cuillère. Les doigts de dame. Ils sont très gros, hein? <rire> mais c'est les doigts de monde, c'est ça. Vous auriez pu, bien sûr, faire aussi votre biscuit cuillère toute seule, mais là, moi, aujourd'hui, j'ai pas de faire. Donc, voilà. Euh, allez, on opte pour la facilité un peu. Des fois, ça fait plaisir. Dans un premier bol, vous mettez le mascarpone avec les trois jaunes d'œufs et on va mixer ça pour que ça devienne bien homogène. C'est nickel. J'ai pas bien réfléchi. J'ai oublié la petite gousse de vanille. On va l'ajouter à la préparation. On coupe la gousse et on va récupérer les grains comme ça avec la lame du couteau. Dans un autre bol, je mets les blancs d'œufs et je vais les monter en neige en ajoutant tranquillement le sucre petit à petit. Encore une autre erreur. Habituellement, on ajoute la pince de sel au début, mais là, je vais le mettre maintenant. Je vais prendre des notes, comme ça, tu oublieras pas. <rire> Nos blancs sont montés en neige, c'est parfait. Comment on sait si c'est bien monté? Allez! Bravo! <rire> Vous voyez, ça fait des pics qui sont mous, là. On n'a pas besoin d'avoir des pics ultra fermes. On va prendre la moitié qu'on vient mettre dans notre mélange mascarpone. On va mélanger ça. Je le fais toujours en deux fois pour que l'appareil reste bien aérien. On ajoute le reste. On prend la maréto qu'on vient verser dans notre café et là on va venir le verser dans une assiette creuse. On veut pas que ce soit trop profond l'assiette parce qu'on veut doucement imbiber nos petits biscuits. On vient le tremper comme ça dans le café. Il faut qu'au cœur ça reste encore mou. Je vais vous montrer comme ça. Pas plus imbibé que ça, ok? Et là on vient le placer dans notre moule. Voilà. On vient verser notre crème sur le dessus. On va lisser avec la spatule comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On veut un look un peu rustique. Le tiramisu, c'est un gâteau qui utilisait les restes en Italie. Donc, euh, on utilisait les vieux biscuits secs. Moi, j'aime bien ce petit côté un peu rustique. Et là, pour être sûr que la crème descend bien, on passe un petit peu comme ça. Et ça part au frigo pour deux heures. Pizza time! La pâte a vraiment bien gonflé. Ça fait plein de petites bulles. On retire le plastique. Moi, j'ai préparé deux petites plaques à pizza comme ça. Je mets juste un petit peu de farine pour pas que ça colle. On peut dégazer la pâte. Je la coupe en deux. Là, je vais venir l'étirer. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement rond. Mais si vous avez des talents de pizza yolo ou si vous vous sentez le cœur ou l'esprit de pizza yolo, vous pouvez vous essayer. <rire> Numéro un. Est-ce que vous savez pourquoi j'aime faire de la pizza? Parce que quand je fais de la pizza, Isaac a des petites étoiles dans les yeux. C'est sans doute fait. Non. <rire> on va ajouter de la sauce à pizza. Faut pas trop en mettre non plus parce que sinon la pâte va être un peu détrempée et moi j'aime pas ça. Je pense qu'il y a personne qui aime pas la pizza. <rire> je sais pas, dites-nous ça en commentaire. Prochaine étape, fromage mozzarella. Et aussi de la mozzarella fraîche. Est-ce que les deux sont venus pour la pizza? Non! <rire> non, pour des coquettes, non? Ce qui est hyper important, c'est que le four soit vraiment très élevé. Moi, je le mets à 450 degrés Fahrenheit. Je glisse les pizzas et on fait cuire pour 20 minutes. Ça sent bon, hein? Ça sent la pizza. Regarde mmh. comme ça, bien rôti, c'est parfait. Mmh. Ça a l'air délicieux. Tu vas te régaler, là. <rire> Mais tu sais quoi? Comme on mange comme en Italie, je n'ai pas le droit de mettre du vinaigre balsamique, hein? C'est ça. <rire> Comme il s'est installé confortablement. Mais oui. <rire> bon appétit. Je vais mettre un peu de vinaigre balsamique, mais on se traite très bon comme ça. <rire> on va manger ça. Et après ça, on va déguster le tiramisu. <rire> ah oui, en plus. <rire> tu regardes si le tiramisu est prêt? <rire> oui, et je crois que oui. <rire> il nous reste une dernière petite chose à faire. On prend du cacao et on vient le saupoudrer sur le dessus comme ça. Mmh, ça va être tellement bon. Moi, j'en mets pour qu'il y en ait au complet, qu'on voit plus la crème. Ça apporte un petit côté plus amer. Et maintenant, on peut récupérer ça. Regarde, c'est parfait. Ça tient la forme, la crème. La crème a bien solidifié le verdict. Mmh. C'est très bon, mais il faut demander à ta mère, Karine. 
Nutella Plus. <rire> je ne pouvais pas faire cette vidéo sans faire l'un de mes desserts italiens préférés. J'ai nommé les cannolis. <rire> C'est même une recette que j'avais faite dans mon premier livre de cuisine, mes pâtisseries pop. Il nous faut 230 g de farine, un œuf entier et un jaune d'œuf, 30 ml de marsala, c'est une boisson qui vient de l'Italie, 15 ml de vinaigre de vin rouge, 30 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre glace, une cuillère à café de cacao en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, une pincée de sel, 30 ml de beurre fondu. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour faire la pâte des cannolis et un peu plus tard, je vais vous montrer ce qu'on met à l'intérieur. Dans un petit bol, on combine l'œuf, le jaune d'œuf, le marsala, le vinaigre de vin et l'eau. On mixe. Dans un mélangeur, on met la farine, le sucre glace, le cacao, la cannelle et la pincée de sel. On mixe une première fois. On ajoute le beurre fondu. Jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Hein? Et on mixe une deuxième fois. Et on termine avec les ingrédients liquides qu'on a mélangés au préalable. Et vous avez compris, on mélange une dernière fois jusqu'à ce que ça forme une boule. On vient récupérer la boule que ça a formée. Et comme pour tout à l'heure avec la pâte à pizza, on va la pétrir pendant deux minutes pour que ça devienne bien homogène. Ça, c'est nickel. On récupère un film plastique, on dépose la boule et on va venir mettre ça au frigo pendant une heure. Voilà. Et pour finir mes cannolis, il me manque un ustensile incontournable qu'on va aller chercher ensemble. On est arrivé! Voilà, j'ai trouvé les petits moules à cannoli et vous allez voir avec ça, ça va être super facile de les faire. On est de retour à la maison et on va pouvoir attaquer la garniture de nos cannoli. Et pour ça, ce matin, j'ai déjà mis mon fromage ricotta dans une passoire pour bien qu'il s'égoutte. On va le récupérer. Vous voyez, le liquide s'est déposé au fond du bol. Je vais venir peser le poids de ma ricotta. Là, j'ai 389 grammes. Et je vais venir ajouter un tiers de ce poids en sucre glace. Alors, moi, je vais mettre 130 grammes de sucre glace. Mais juste avant, je vais écraser ma ricotta dans un tamis pour bien venir la mettre en morceaux, qu'elle soit très, très fine. J'ajoute mon 130 grammes de sucre glace et on mixe. Maintenant, je vais ajouter une petite goutte d'huile essentielle de cannelle, une cuillère à café d'arôme de vanille, des petits morceaux de chocolat et du zeste de citron. J'ai mis ça dans une poche à pâtisserie et maintenant, on va faire cuire la pâte. Je vais l'étaler vraiment très finement à environ 2 mm d'épaisseur. Je vais venir découper des cercles avec un emporte-pièce de 8 cm de diamètre. Je vais venir étaler chaque petit cercle en forme d'ovale. Je récupère le petit moule à cannoli. Je vais mettre un petit peu de blanc d'œuf pour bien que ça soit collé. Je le roule sur le moule et j'appuie légèrement. Et je vais faire ça avec tous mes petits cercles. J'ai tout mis dans mon petit panier à friteuse. Je l'ai fait chauffer à 180 degrés Celsius. Et on va les faire cuire pour qu'ils soient bien rôtis. Ouh, ça va être trop bon ce truc! Regardez-moi ça, c'est bien croustillant. Là, faut faire bien attention parce que c'est très chaud, mais on peut retirer le moule facilement. Et là, ça va être prêt à être garni. Et le dernier, parfait! On passe à ma partie préférée. Je viens remplir mon petit cannoli avec la préparation à l'intérieur. Et on vient tremper ça dans des petites pistaches. Wow! <rire> et ça, je peux vous dire que ça va être trop bon. Je peux vous dire que là, je sens que je vais passer un moment extraordinaire avec ce petit cannoli maison. En plus, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Mm. Ce que j'aime avec ce dessert, c'est que c'est hyper croustillant à l'extérieur, mais l'intérieur avec le ricotta, c'est tellement crémeux et vraiment savoureux. Et en plus, on peut le parfumer avec ce qu'on aime. Moi, je vais reprendre des forces mm. avec cette collation ultra gourmande et nous, on se retrouve pour le repas du soir. Pour mon repas ce soir, j'ai décidé de faire un classique italien que je ne connaissais pas, les gnocchi à la romaine. Quand j'ai vu la recette sur internet, j'ai trouvé que ça avait l'air délicieux et je me suis dit que ça terminerait bien cette vidéo, alors je vous montre les ingrédients. Il nous faut 1 litre de lait, 3 jaunes d'œufs, 75 g de beurre, 200 g de semoule de blé, sel et poivre, une petite pincée de muscade et environ 75 g de parmesan. Dans une grande casserole, on va porter à ébullition le lait avec 25 g du beurre qu'on a déjà préparé, une bonne pincée de sel, la muscade et du poivre. Quand ça bouge, je réduis un petit peu le feu et je vais verser la semoule en pluie en mélangeant constamment. Et on va mixer comme ça pendant 3 à 4 minutes. Ça épaissit vraiment rapidement. On ajoute les jaunes d'œufs et on met aussi 2 cuillères à soupe du fromage qu'on a râpé. On récupère une plaque, on verse la préparation dessus. 
Et je viens l'étaler avec une petite spatule pour que ça fasse environ 1 cm d'épaisseur. Il faut vraiment faire ça rapidement parce que ça fige très très vite. On va laisser figer ça au frais pour quelques minutes. Pendant que ça refroidit, je récupère une petite plaque ou un plat à gratin. J'y mets le reste du beurre. Je vais l'étaler. Quand ça a bien refroidi, vous voyez, ça se tient. On va venir le découper. Vous pourriez aussi le faire avec des emporte-pièces, mais moi, je trouve que ça laisse des petits morceaux qu'on va pas manger. Et ça, ça serait dommage. Et là, on vient déposer nos petits gnocchis sur la plaque avec le beurre. On peut les superposer un peu. Et on va terminer avec le reste du fromage parmesan. Je peux vous dire que j'ai très, très faim, là. Et on va mettre ça au four pour le faire gratiner. Est-ce que tu penses que c'est prêt? <rire> Et... Wow! Ça a l'air mais tellement bon, ce truc. Génial. J'ai très hâte de vous dire ce que ça donne, ces petits gnocchis à la romaine. C'est une première pour moi. Ça change en tout cas des gnocchis classiques à la pomme de terre. Mmh. La texture est très similaire à celle des gnocchis classiques, mais je dois vous avouer que c'est beaucoup plus rapide à préparer. Mmh. Je trouve que ça termine très très bien ma journée. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout de suite en commentaire si pour ma prochaine vidéo comme celle-ci je devrais manger japonais ou marocain. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Je pense même que je vais finir la journée avec un autre petit morceau de tiramisu et peut-être aussi un cannoli.